Господи, малые. Я что, вас бросить, что ли, мог в неприятностях? Да никогда. Я здесь, конечно же. Да и в каких неприятностях? В приятностях. У меня просто вся глава забита неприятностями, потому что я весь день на телефоне. Вот. По известному вам делу, так сказать, пытаюсь какие-то вопросы хоть немного решить. Так, э, я зашел в царя, скажите там, Саня, что я пришел по коэффициентам. Господи, а какой сейчас матч-то вообще? А, сейчас играет Венгрия-Португалия. Все, хорошо. Венгрия-Португалия. Я э, перепутал все. У меня, короче, в приложении нет Германии, если что. Если меня вдруг э, смотрит создатель приложения или кто-то, кто до него может достучаться то, пожалуйста, сообщите ему, что у нас беда, у нас нет Германии. Мне пришлось ставить «Франция, Франция» и писать, что «Франция справа» — это Германия. Так, по коэффициентам, ребята, по коэффициентам. Получается, у нас какая ситуация сегодня будет вечером? На Францию 2,8. 2,8 на... Uh, ничью 3-4 и на победу Германии 2 и 75. То есть uh, Германия все-таки мини-фаворит, что ли, получается? Ну да, получается так. 2.82. Давайте буду точно. Тогда 2.82. Не нравится мне это. Это статья, по которой меня судили 3-4 и 7-5-5-5. Такие вот каефы. Видно ли их? Видно ли их малюткам? Надеюсь, видно. Сейчас я э, пофикшу... Пофикшу вебку, чтобы она не в 5 FPS была. Если что, извиняюсь, если мне пиво напился с утра как бы. Вот. Жирный весь, волосатый, но слишком рад, слишком рад. Сегодня, наконец-то, женщина вернулась с отдыха. Моя, моя new girlfriend ездила в Турцию отдыхать, к какому-то четину знакомому своему ездила. Вернулась такая счастливая, довольная, не знаю, прям кайфует. Рад видеть женщину в хорошем настроении. Так, Роналду уже забил, да? Секунду. 0-0. На каком канале идет трансляция? Сейчас надо буду удостовериться. На матч ТВ. Все, малые, идем на матч ТВ он эйр. <coughs> матч ТВ. Венгрия, Португалия. Включаем трансляцию. И мы видим, что идет пятая минута уже. Видим, Рубина, так, Дима. тихо, тихо, тихо. Это кто такой? Сосед орет у меня тут э, ублюдок. Прямо э, начал мне тут э, хулиганить. Венгры в атаке. Опаснейший момент. Там вроде рука была. А нет, это не Венгрия, это португальцы Пепе был с мяча. Сосед орет, как Шмурнов. Ну и урод, может это Шмурнов. Так, ребят, э, э, что я хотел? А, э, этот самый секундометр. Например, ну, седьмая. Блин, я еще все лицо расковырял. Нет, э, седьмая рана, шестая. 47, 48, 49. Но Габара Кирая уже нет на воротах венгров. Он не стоит в своих батиных трениках. Это печально. Это грустно. Я надеюсь, сегодня к нам присоединится Диего Конпасса. Знаток по Германии. Все-таки сегодня основной матч это Франция, Германия. И завтра в 16 все встречаемся здесь болеть за Финляндию, на которую я грузанул тысяч пять минимум. Я специально... Я, короче, тоже не могу ни хрена деньги закинуть назад. Поэтому у меня осталась девятка. Я из девятки в пятерку буду впендюривать на финнов. Вот, с коэффициентом 7, по-моему. Так что я сегодня на Франция Германия ставить не буду. Но я патриот, если что, малые. Не подумайте ничего плохого. Так, это что за говно? Где? Сейчас стадиум. Интершум. Стадиум. Так, сейчас... Во. Пусть вот это будет. 
Так. Замечательно, замечательно. Включил я, получается, трансляцию. Есть, конечно же, отвратительная, омерзительная ссылка, к которой я не имею никакого отношения. Что-то там про кубов какой-то вот и формулин. Может быть, даже в чат кто-то ее вкинет. Но мы ее сразу забаним, потому что это пиратские совмещения трансляции. Мы такое не уважаем. Банду пиратов под суд. Так, Венгрия, Португалия, получается, у нас матч. Давайте, ребят, я вас ознакомлю с составами команд сразу, чтобы вы знали, в принципе, кто играет. Питер Гулач на воротах у венгров. Довольно известный, кстати, вратарь из Лейпцигского Редбула. Частенько выпадает в паках в Фифе. Герги Лавренчич, Атила Фиола, Атила Сала. И самое популярное, кстати, венгерское имя. Билли Орбан, Андре Ботка, Ласла Кляйнхай... Кляйнхайслер. Кляйнхайслер. Что это такое? Это как должность какая-то, знаете. Подача, кстати, португальцы хорошо подали, но почему-то Диего Жота решил не бить поворотом, а... Ну, я не знаю, как это назвать. Прыгнуть и рассмешить нас. Андра Шефер, Адам Салай, Роналд Шалай и Адам Нать. Не играет, конечно, лучший венгерский футболист современности. Сабзазай, знаменитый. Вот, но он травмирован. В воротах у португальцев Руи Патрисио, Нельсон Семедер, Рафаэль Герейра, Пепе, Рубен Диш, это оборонительная линия. Вильям Карвали, Бернардо Сильва, Данилу Перейр и Бруно Фернандеш. Это полузащита. И Рональду с Диего Жотой составит нападающих пару. При этом Андре Сильва еще остался в запасе. Жау Феликс, который считаю лучшим игроком мира, остался в запасе. Жау Мутини остался в запасе. Знаете, у португальцев очень сильный состав. Вот я сейчас вижу этот состав. Если бы не Криштиану Рональду, это был бы Топ состав. Криштиана Рональда превращает все в помойку. Так. Э -э прикол есть. Какая-то кнопка новая появилась. Прикол. Ну ладно, мы ее пока не будем наж нажимать. Сейчас я э -э выставлюсь вот сюда. В каком районе Питера погнали 13 месте? Я пока еще не в Питере, но многое идет к тому, что, возможно, я там буду. Блин, очень жаль, что я ничего не могу рассказывать про дело Хованского. Вот прям реально очень с сегодняшними событиями многими хотелось бы поделиться. Но я надеюсь, когда Юра выйдет, вот, тогда мы все это и обсудим, и по-доброму улыбнемся, потому что это полный пиздец. В 2026-м, короче говоря, анонс стрима совместного. Я расскажу, как это было, вы просто охренеете. Но я надеюсь, все разрешится хорошо. То есть, сегодня я просто был шокирован несколько раз до глубины души. Но я надеюсь, что все в итоге закончится позитивно. В данный момент я, ну, как бы надеюсь, что удастся... Хотя, я, ладно, я не буду говорить. Не хочу, как бы, нарушать запрет на тайну следствия. Вообще, никаких даже намеков не буду давать. Я вот еще и пиво бахнул перед стримом. Перед стримом бахнув пиво, поэтому сейчас наговорю херни. Потом вообще все заедем лес валить в тайгу. Поэтому лучше помолчать. Но когда-нибудь я все расскажу, ребята. Но для этого Юра должен быть на свободе. Я надеюсь, что это скоро произойдет. Илья, необижаемый любимый Криштиан. Криштиан Рональду это не э, человек, которого я хейчу на самом деле. Несмотря на то, что ему 37, я э, смотрю э, нынешние вот, э, матчи футбольные на этом чемпионате Европы. И я вот что замечаю. В каждой команде... Есть симпатичный какой-нибудь игрок, но обычно это игрок центра поля, например, как Бруно Фернандеш, да, в сборной Португалии. Но в, в, в нападении постоянно играют какие-то полени. Вот э, я смотрел вчера так мельком матч Испания, Испания-Швеция. 
у шведов этот, у, 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 этот, это полено из Краснодара. Как раз Фернандо сейчас с мячом, но неудачно он сыграл. У Испании вообще Марата, блядь. И Шаг, кстати, еще неплохо смотрелся на этом фоне, несмотря на то, что он здоровенный. И Шаг был нормальный. То же самое во всех остальных сборных. Даже у Чехов вот этот Шик, который забил просто шикарный гол, даже он какой-то полено. То есть у каждой сборной в атаке полено. Где времена, когда Майка Лован бражировал там атакующую линию? Где времена, когда... Ну, какие-то вот такие нападающие были, там, не знаю, как Рональдо, вот этот вот самый, который зубастик. Мне этого супер не хватает. И многие скажут, э, при чем здесь вообще Криштиану Рональду? Криштиану Рональду, несмотря на то, что в последнее время он как раз превратился в такого, в такое полено, которое замыкает в конце, он все-таки что-то номагет, что-то иногда может придумать. У него есть хотя бы харизма какая-то футбольная, знаете. Это не просто палка, это все-таки человек э, с карьерой, с историей, с... Э, изменением своей игры на протяжении этой карьеры. То есть начинал он на фланге дрищом техничным, а заканчивает наконечником копья ури, уровня Марио Жарделла. Вот. Или Роя Макая. Ну, то есть, вы поняли. Но все равно хотя бы это интересно. Хотя бы за этим хочется наблюдать. То, что я не хочу наблюдать за Альваром Аратой. Я не хочу наблюдать за, там, я не знаю, за Артемом Дзюбой. Там. Даже Ромело Лукак у меня возбуждает не слишком сильно. Поэтому Криштиану Рональду это что-то, что меня связывает с футболом. В конце концов, я думаю, что это единственный на нынешнем чемпионате Европы игрок, который э, был в базе чемпионшип-менеджера 0-1-0-2. Он тогда был в дубле спортинга 16-летним пацаном. А это именно та игра, с которой я начинал свое знакомство, например, с футбольными менеджерами. Понимаете? Как же Ермольника? Ермольника, Ермольника это, это не выговорить даже, когда ты пьяный, понимаете? То есть... Видели мем про Вилата, где он э, с банкой пива сидит, радуется, там, и с каждым моментом все радостнее, радостнее, а потом супер грустно. Это смешной мем. Диего Коста был интересный форвард. Нет, нет, нет. Вот Фернандо Торос на пике был интересный форвард. А Диего Коста это уже как раз полено, то есть. Это не то, что меня радует. Ну вот Киллиан Бапе, наверное, да, вот это более-менее интересно. Но ощущение такое, что у него дерьмовый характер, потому что этот срать жиру на ровном месте мог развести только самовлюбленный пацан, понимаете? Давид Вилли был интересный форт. Луис Суарес это как раз последний классический, классическая девятка, которую вот я уважаю. Вот, э, несмотря на то, что Суарес, я не знаю, он под девяткой играет или под, по под девяткой. Но это то, что я уважаю. Луис Суарес это харизматичный, с реализацией, с не выдающийся чем-то одним. То есть он не технарь или не головодрочер, то есть головой идеально играет. И не сумасшедший фанат физики, как какой-нибудь Левандовский, который больше похож на культуриста. Он хорош вот просто как футболист. Вот он именно футболист. Понимаете, он не атлет, он футболист. Левандовский я не могу воспринимать как футболист. Это... Атлет, который довел свои идеальные качества до максимума благодаря тому, что раскачал свое тело, анализировал свою игру постоянно. Потому что Левандовский в сборной Польши он никогда не решит. А Суарес в Уругвае, он как минимум до четверть финала Чемпионата мира абсолютно бездарную сборную всегда сможет дотащить. Как тебе Аргентина Сенсини? Это не совсем форвард, на мой взгляд. Холланд. Холланд это монстр. Мне кажется, Холланд это, ну, э, я хотел сказать Халк, но был футболист по имени Халка. Э, Холланд это просто какие-то генетические эксперименты норвежских викингов. Я э, вообще не знаю, то есть я не понимаю, как можно было создать настолько идеального именно атлета. Но именно как форвард. Я, я не вижу в нем вот э, чего-то такого, чтобы мне запоминалось, вот как некоторые форварды из моего детства. Я всегда знал, чем силен Патрик Клюверт, например. Я всегда знал, чем силен там Майк Лоуэн тот же самый. Я всегда знал, э, какие козырные действия, я не знаю, какой-нибудь Рауля Тамуда в конце концов, или просто у обычного Рауля. 
кто что вот умеет делать. Я всегда понимал, может быть, я просто постарел, и для меня просто новые футболисты не так интересны, как те, которые были в моем детстве. И нынешние зумеры воспринимают их иначе. Но я типа не въезжаю иногда. В чем была сила Ширера? В том, что он праздновал прикольно, он поднимал руку и бежал так, типа, с ладонью. Типа, пацаны, это я, Алан Ширер. И в том, что у него хороший удар был с правой ноги. Драгба был хорош, Драгба был хорош, Смоли это О был хорош. Да даже не Коля Анелька был хорош, ребята, а как был хорош Тири Анри. Я, ну... Вот когда мне говорят Тири Анри, я закрываю глаза и вижу чувака, который вот по левому флангу смещает чуть, -чуть центр и с щечкой в дальний бьет. Блин, я помню, мне так нравилось, как он забивает, что я специально, короче, вот задрачивал именно вот этот удар щечки, такой не сильный в дальний угол, чтобы вратаря обвести. Шевченко, ну тоже был, был, была лично. Вот силы Шевченко я никогда не понимал, он был хорош во всем понемногу. То есть он и позицию умел выбрать, и в случае чего обвести, причем это неожиданно проявлялось. Не могу сказать, что он какой-то супер техничный, но вдруг бац, один в один. Нестандартный удар нанести из-под кого-то там. То есть в нем была какая-то сила. То есть это не была просто дубина, которая стоит впереди, как Альвара Марата тот же самый. Вот. Ван Перси никогда не нравился. Но я должен признать, что Ван Перси забил один из самых красивых голов, которые я видел в своей жизни. Так, опаснейший момент. И Криштиану Ра... Да, 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 Криштиану Рональду. Но там офсайд, наверное, был. Не мог же Криштиану Рональду так плохо сыграть при выходе 1 в 0 практически. Да, был офсайд, действительно, повторим мы это отчетливо видим. Но это не отменяет того факта, что он не забил, зачем-то решив пробить в касание. Причем довольно нелепо. Но и Гулащи молодец, сложился. В общем, Ван Перси мне никогда не нравился. Но так как он головой забил испанцам, это, конечно, вообще... Но это вот выдает в нем большой футбольный талант. Вот Я не хочу этого признавать, мне он всегда казался каким-то поленом. Но полено так не забьет никогда. Понимаете? Вот. Харри Кейн, не, не, вот как раз Харри Кейн, это пример человека, который не способен даже, вот э, вы же видите типичные матчи Харри Кейна на чемпионате Европы или на чемпионатах мира, я его сравниваю всегда с Овечкиным из нашей хоккейной сборной, кто следит за хоккеем, тот понимает это сравнение, то есть человек ультратоп, но приезжает, он не может себя найти на площадке, он незабивным становится, неинтересным, постоянно отваливается в центр поля, не потому что тренеры его не могут использовать, а потому что, ну, вот, все пропадает, все эти качества на международном уровне уже не так круто смотрятся, как в чемпионате. И не знаю, я небольшой фанат Гарри Кейна, если честно. То есть и его футбольных навыков, несмотря на его, безусловно, бомбардирский талант. Кейн выиграл золотой будущий чемпионат мира. Ну хорошо, пусть выиграл. Ладно. Да хоть, э, хоть корону императора. Я все равно Гарри Кейна буду считать э, э, посредством футболистом на международном уровне. Никогда не забуду, как он угловые подавал при Рое Ходжсоне. Это, наверное, самое безумное решение тренера. Я даже не знаю, как вообще до такого можно дойти, блядь, своим умом. То есть, человек ведь реально поставил Гарри Кейна подавать угловые. Вы себе можете представить, чтобы, я не знаю... Блин, я даже примера не могу аналогичного найти. Вы можете представить, чтобы Лука Тони подавал в Италии угловые, например? Или Дзюба подавал угловые? Это же безумие как. -то. Но это не вина, конечно, Гарри Кейна, скорее всего. Хотя, ну, что он тоже неадекватный, что ли. Мог бы и сказать, что это неправильно. В общем, при этом, ну, вот, Овечкин, да, это как вот одна такая тема. А было... Были же нападающие, которые вот в соло могли тащить, типа Павла Буре, и то же самое в Англии. Я уверен, что Решфорд в атаке сделал бы гораздо больше, чем Гарри Кейн. Я бы даже, может, Гарри Кейну какое-нибудь другое бы применение на поле нашел. Не угловые подавать, а чуть-чуть в оттяжке, может быть. Как ни странно, это бы, может быть, несмотря на то, что он кажется форвардом Таранного типа, может быть, это бы адекватнее смотрелось. 
Да это и смотрелось адекватнее, потому что, по сути, Стерлинг, смещаясь в центр, и забил единственный гол в первом матче. Мбаппе новый Анри? Нет, нет, нет. Мне сначала казалось, что Марсиаль похож на нового Анри, но у него тоже какие-то проблемы. То ли с башкой беда. Ну, нового Анри, наверное, не будет. Как бы нельзя называть кого-либо новым кем-то. Я не видел в своей жизни вот абсолютно идентичных футболистов, чтобы я мог сказать. Вот это новый и этот. Но это такого не бывает. Но вот сколько все хотят у нас найти нового Аршавина. Но ну, даже вот сейчас выделяют Захаряна, но у него он совсем другого плана игрок. Совсем, совсем других сильных сторон. Хотя тоже техничный и видит поле. Единственный, кого я знаю, это новый Марадон. Это Лацевич. Но, к сожалению, у него карьера не сложилась. Но когда, когда Лацевич наконец-то перейдет в клуб второго дивизиона ПФЛ и начнет играть в основе, потому что вряд ли его еще где-то подпишут, вы убедитесь в моих словах, это будет величайший. Я буду специально, я не знаю, куда он в итоге перейдет, в какую-нибудь э, ногинскую помойку там или типа того. Я куплю права на трансляции матча этого клуба, и мы будем следить за его карьерой, обещаю. Приветствую. Здравствуйте. Как вам? Пока, а, пока не диди. Угу. То есть Вен... круто. Венгры еще ни разу не потрогали мяч за 23 минуты. Португальцы угу. уныло наваливаются, но ничего создать не могут, кроме там одного момента угу. из офсайда. Ты, когда, Ран... сейчас... Погоди, ты, ты когда Рональду забьет, ты сделаешь с короночек? А... а что нужно сделать? Ну, Сказать Криштиану Рональду? Да, да, только именно со своим зарядом. Ну, постараюсь, постараюсь. Я просто не настолько, знаешь, воодушевлен. Ну ладно, Александр, ну, я, тебя под... ладно. я тебя подписал на этот турнир только ради этого, угу. если честно. Понял, по ради Не буду мама. скрывать, да. Там смотри, кстати, какая атака сейчас была. Ну и потому что более перспективный ласка, к сожалению, спилс. Так-то, конечно, он более хороший человек, чем ты. А, венгры с мячом. Ну, понятно, дело. Ну ладно, я пошутил. Ты всегда мне больше да нравишься. Да ладно, да брось. Да я тебе серьезно говорю. Ты был а... моей любимой женой. А что? Смотри, сколько болельщиков. Я вот, честно говоря, в шоке пребываю от того, что, видимо, всем разрешили просто посетить этот матч. Еще Но... бесплатный билет. Конечно, 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 конечно. Это же Будапешт, столица а -а -а. мирового порно. Ну да. Я Нет, слышал, в Москве, кстати, штрафуют за лавочки, за то, что да. люди на лавочках сидят вот, э, из-за пандемии. Вот сейчас, видимо, как-то обострилась она, и ужесточили меры, и говорят, что за сидение на лавочках штрафуют на 5000 рублей, кажется. Получается, ну, если бы матчи были в Москве, то сидящих на лавочке игроков надо было бы притягивать на штраф. Да, да. Смотрю на сайте матч ТВ он Air, молодые. Именно там наблюдаем. На самом деле здесь красные сиденья и все в красных э, футболках. Поэтому, возможно, кажется, что стадион переполнен. А, возможно, это и не совсем так. Хотя, ну, венгры это такой народ, знаешь, им поебать, мне кажется. Ну, не особо футбольный. Хотя раньше же венгры, помнишь? Ну, ну ты Дед уж точно не помню. Не, дед мне рассказывал, что был такой пушка, толстый чел, который всех рвал его была единственная тактика против него ногу ему сломать в начале матча. И так и делали обычно в финалах. Mm -hmm. Это не шутка. То есть э, выбегал какой-нибудь немец из э, ФРГ. Или из ГДР, я уже не помню. О, опаснейший момент! Выход практически 1-1. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем он начал так убирать? Непонятно. Бернарду Сильва удивил меня сейчас своими мувами. Мне кажется, стоило либо пробить, либо уж пас отдать. У меня на 20 секунд отстает трансляция. Сейчас я найду другую, наверное, какую-нибудь. Матч он эйр, если что, матч он эйр. Ну, в общем, да, мне дед рассказывал то, что был такой пушка, но так особо я не в теме. Все-таки это да. послевоенный футбол. У меня Венгрия ассоциируется только с Габаром Кираем. Это, ну, для меня он всегда останется mm -hmm. вратарем Герта из моего детства, который, который стоял... в штанах. Да, в белых огромных трениках стоял. Собственно, он успел поиграть, по Венгрии уже... 
по-моему, то ли на чемпионат мира отобрались до этого, то ли... Ну, в общем, они уже два или три крупных турнира посещают. То есть, в общем-то, венгерский футбол, наверное, снова можно считать на подъеме. Да, я, кстати, совершенно забыл сказать, кто тренирует команды. Это Фернандо Сантуш, тренер сборной Португалии, и Марко Росси. Знаменитый итальянский специалист тренирует венгров. Балаш Жуджик еще был, да. Да, был. Но все-таки самый известный их игрок это Сабсласлай, но, к сожалению, как я уже сказал, он травмирован в данный момент. Ну вот. У них вроде Ференс Варыш была команда неплохая такая. Да, был и Ференс, и был а, Варыш. А Бернардо Сильва. Очень хорошо шестой номер здесь сыграл, надо сказать. Это Вилли Орбан. Кстати, мы его можем хорошо знать, в принципе, потому что он тоже за Лейпциг играет. И Венгры вовсе не слабая команда, надо сказать. В последнее время и венгерские клубы в Верокубках неплохо выступают. И э, многие ребята, которые сейчас выступают за сборную, играют прежде всего в Бундеслиге, конечно. Какая у тебя сейчас минута и секунда или... 28.06, 28 ага. 28.07. Я паузу ставлю. Окей. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все, 18, сейчас идеально 19, должен быть. 19, 20, 21, 22, угу, 23. Все, я стакнулся с тобой. Угу, угу. Так, Виджей Линк потерял. А, это их мяч. Okay. Это Клейзен... Клейнхай... Клейнхайзлер, вот. Рыжий челик. В Дармштадте играет, говорят, вот он. Так, у меня просто звук пропал на трансляции. У меня его не было. Криштиан Рональду с мячом. А, ребят, я донаты прочту обязательно в перерыве. Он понимает, что сегодня еще Франция и Германия. Супер принципиальное противостояние. Практически европейская классика. Я не уснул, ребят, надо было телефоне кое-что прочекать. Я все-таки, ну, на делах, скажем так. Подача Фернандо в штрафную. Ш... штрафную у Криштиана. Ну, он показывает большой палец. Подача ему понравилась. Да. Ну, выпрыгивал он круто достаточно. Мне кажется, пониже немножко. Ну, если Криштиану Рональду известен своим прыжком. То есть, да. э, я помню фотографии, которые выкладывали в некоторых спортивных изданиях, где... Криштиану Рональду был запечатлен в прыжке, и я думаю, что даже Майкл Джордан бы позавидовал такому умению прыгнуть на месте. Да, он чуть ли не защитник перепрыгивал. Опять, кстати, стык какой-то жесткий случился. Да, Адам Салай получил по голове. Между прочим, ну, очередной нападающий таранного типа из футбольного клуба Майнц. За последние два сезона за Майнц, проведя около 40 матчей, он забил два мяча. Ну. А вообще в карьере у него э, за 264 матча 53 гола. 193 сантиметра рост, 93 килограмма вес. До скольки думаешь... лет Криштиана поиграет? До скольки хочет, до скольки поиграет, я уверен. То есть в каком то МЛС ему до 45 могут платить. Э, конечно, тело человеческое стареет, но мы видели, как Криштиану Рональду отказался от Кока-Колы прямо на пресс-конференции. А это значит, проживет он еще долгое время. Да, и... он достал просто воду. Сказал, пейте воду, ребят. Намного более энергозатратный хоккей известен тем, что, например, Яромир Ягар, которому уже 69, до сих пор продолжает карьеру. В, правда, уже не в НХЛ, но тем не менее. То есть, 
Я считаю, что футболист, вот, если ведут какие-то правила относительно, например, защиты головы, дополнительной защиты коленей и так далее, то футболисты, скорее всего, будут продолжать свой футбольный век, особенно топовые, ну, дольше, чем сейчас будут играть, это точно. То есть уже сейчас никого не удивляют, там, вратари-долгожители, которые до 45 лет играют. Но я думаю, что и такие старики, как Юрий Жирков, 50-летние ветераны, еще будут нас радовать в ближайшее время. То есть, какой смысл заканчивать, если ты еще могешь? Я зачастую задавался вопросом, почему тот или иной футболист э, перестал играть, хотя в общем и целом ну, еще может вполне себе выдерживать хотя бы там один тайм. Пусть результативность уже не на ультра-топ уровне. Если Криштиану Рональду смириться с тем, что он будет забивать не там, 30 голов за сезон, а 10-5 в конце концов, и не в Европе, а в МЛС, то он может играть и до 100 лет, например. Как бы. Можно только представить, какие рекорды он может поставить. У меня в FM я один раз ради интереса проматывал сейф, там около 200 сезонов промотал. У меня был 123-летний, по-моему, игрок или что в этом роде. В сейве. У меня такого не было ни разу, но Роналду где-то до 38-40 там играет обычно. Ну, это примерно его нынешний возраст. Ну, да, наверное. Я, честно говоря, не помню, сколько. Мама Криштиана сказала, что он будет играть еще три года. Ну, это мама, у нее может быть свое мнение, понимаете, как бы. А у Криштиана, например, свое. Тут уж. Но медики говорили, что у него организм типа, пятилетнего ребенка. Да, да, я ну, тоже типа того, да. То же самое рассказывает женщина Криштиану Рональду. Сейчас вспомню, как... Жесть. Конечно, прилетела сейчас мечом. Лавренчича. Бодром Хари зовут подругу Криштиану. Глянц. Бодром Хари. Бодром Хари. А, я нашел Бадра Хари, это боксер. Да, да. 36-летний. Из Марокко, это именно он. Демонстрировать технику игру пятки. Да что такое, сосед опять шумит у меня тут. Прошу прощения. Так, продолжается матч. 34-я минута. Да, у меня все нормально по этой самой. Сколько лет Ибрагимович? Около 40, я думаю. Но это и не страшно. Я... Ибрагимович явно создан высшими силами. То есть все мы, скорее всего, появились на свет благодаря воле Божьей. Но Ибрагимович, возможно, был отмечен особо даром. Молодости. Кстати, неплохой перехват у венгров. Посмотрим, что сможет придумать 13-й номер. Ничего он особо не придумал. Это тот самый Салай, который забил два мяча в 50 да, матчах. Да, Смотри, что много... творит. Ху -ху -ху. Слушай, он зарабатывает штрафной. Да. Он выжил максимум из этой ситуации. Молодец. Когда Турик по имени футбол летом обещали в июле, возможно, посмотрим. Да тут еще на 13-м фалили на Андреше Шефере. Uh -huh. yeah. вот. Шефер тоже легионер, но играет не самым известным чемпионате. Это команда Дак из Словакии. Названа Тренер честь... у них эмоциональный такой, достаточно мужик, жесткий. С ним я бы не стал плохо играть при таком тренере, наверное. Да, но это не рискнул. Марко Росси. Mm -hmm. yeah. Я ее туре в Ахмате, да, кстати. Уже была инфа. Именно, -то, именно там я я туре. Я думаю, что и будучи игроком, он бы там даже в своем возрасте. Да, мне кажется, он мог бы сейчас реально сыграть. Ой, я, тот самый Салай <связывается> выигрывает вверх. Хорошо, да. Как же, каким большим он выглядит. А вот венгерские болельщики, действительно стопроцентная заполняемость. Да. Очень круто. Даже ну, в матче я не ожидал от этого матча чего-то интересного особенного. Из-за футбольной атмосферы прям приятно смотреть. 
Да, лучше бы весь чемпионат в Будапеште и провели в таком случае, угу, если честно. Согласен. С Шалай. Извиняюсь, но... Мне кажется, ничего хорошего от этого футболиста мы не увидим сегодня. Не это знаю, пос... но он по мячу уже попал, в принципе, головой. Это неплохо. То, что... А я, я считаю, что это посмешно. Посмотри, как он здоровенный просто. Вот реально посмотри. Это просто... Это просто же огромный игрок. И, кстати, неплохой перевод. И, похоже, здесь не было абсолютно. Ну, надо... Какая отвратительная да. отработ... обработка. Просто О... кошмар. Диего Жота. Вот я честно э, не понимаю. То есть... Э, Ух, там жестенько было достаточно сейчас. Опасно играл. 9 голов он забил за Ливерпуль в этом сезоне, но мы все его помним прежде всего по выступлениям за Ульвергемптон. Но я бы с большим удовольствием все-таки посмотрел и Жао Феликса, и Андре Сильву в атаке, а вот на замену как раз-таки, возможно, и Роналду. Но... Удивлен я, кстати, что не играет Ренату Саншиш, который провел... Практически у него реанимация его карьеры уже, казалось бы, да, за стопорившийся. В Лиле прекрасный сезон, Лиль стал чемпионом Франции, и, казалось бы, ну, вполне вероятно, что он сыграет сегодня, но, тем не менее, нет. Рубен Деш получает желтую карточку. Довольно грубый да. прием был, прямо в колени. И довольно рано, мне кажется, он ее получает. Да, можно было бы позже ее получить, тут сложно спорить с тобой, Александр. Вроде фол не было здесь. На Венгре. Да не, я не спорю, что Жот хорошо играл за Ливерпуль, и статистика у него хорошая, но все-таки Жота. Не знаю. Я просто персональный фанат Жао Феликса и Андре Сильва. Мне нравятся эти два футболиста. Поэтому я буду ждать именно их. Но они наверняка и выйдут сегодня. Вот помяните мое слово, так сказать. Да, банка, конечно, у Португалии мощная достаточно. А у венгров мне очень нравится... Ой-ой-ой, опять этот здоровяк. Очень мне нравится у венгров полузащитник Тамаш Черри. Если вы его увидите, вы поймете почему, но, к сожалению, сегодня он в запасе. Но если выйдет Тамаш Черри... Десятый номер, то вы поймете вот У Динамо был такой полузащитник Звездан Мессимович такой, Знаете, все поле видел Распасовывал гениально Вот это вот примерно он Только еще и выглядит потрясающе абсолютно Так что будем ждать Ну а сейчас Португальцы в атаке Слушайте, мне кажется, это да. голевая атака Ай-яй-яй, нет, это не голевая атака Хорошая вот. идея, Мэйл, хорошая идея Я думаю, в раздевалочку забьют португальцы. А вот сейчас, почему бы и нет? Удар а и... Вот сейчас... и... Да, прямо Слушай, в Гулащи. Прямо в Гулащи. Да, не зря он стоит в Лейпциге, видимо. Ну, может и зря, мы не знаем, вдруг кто-то другой стоял бы еще лучше. Стоять, ну... в принципе... В современном футболе в среднем за матч в створ ворот наносится 2-3 удара, собственно говоря. Значит, больше трех ты не пропустишь. Именно этим руководствуется Антон Шунин, выходя на поле. Слушай, ну, я думаю, завтра мы не увидим Антона Шунина, скорее всего. Увидим обязательно. Увидим? В атаке причем, вместо Антона Дзюба. Наш безумный тренер. Артем Шунин вместо Антона Дзюба? Да, согласен. Да какая разница? Как, согласен, э, как не согласен. меняя поление, как бы... Да, равно, разницы нет. Все никакой. равно Пуки накажет. Подача. Двадцатый номер на фланге. Роланд Шалай. Да, не знаю, там, что сделать. Ну, да, окей. В итоге тут э, рикошет, но... Все равно Венгрис с мячом, и вот мой любимец. Как он да. стал футболистом? Он должен быть кем-то другим. Ну, согласись, это просто хлам какой-то футбольный. Такого бича... Дай шанс. Дай так, такого шанс. бичара я еще не видел в составе ни одной сборной. То есть он просто, он просто большой. Он своей позиции был сейчас. Конечно, его, пози... штрафной, он Нет, хантер, его пози... он позиции... Нет, его позиция это павер-форвард под кольцом. Но по, по какой-то причине он здесь. Возможно, это даже был бы конкурент Шакила Анила в свое время, если бы его задрафтовали в НБА. 
Возможно. А может быть, и Шакил Нил неплохо бы смотрелся в нападении у Венгеров. Помнишь, этот Бегун-то все хотел. У Сейн Болт? Да, да, да. Mm-hmm. У него даже своя карточка про Revolution Soccer была. А сейчас я знаю, этот Хабиб все пытается да. футболом заняться. Под... Смотри, что происходит. Прост... Да. Во-во, не вышло, не опять вышло. бежит. Пытается Ну-ка. залезть на кого-то. Нет, не получается. Мне будет интересно, если до него мяч дойдет вот сейчас, что он будет делать? Ну, он, есть, скорее как всего, он убежит? Да он нет, будет? он попробует его принять, но мяч принять, не будет да. согласен с этим. Отлетит ну, а если от... он примет, он, типа, будет сдерживать до момента, когда кто-то откроется. Но никто же не откроется даже. Скорее всего, никто же не побежит вперед. Ну... Опасно слишком будет. Криштиан на фланг сместился, а по-моему, Герейра с мячом. Он не почувствовал. По-прежнему Герейра, по-моему. Он, он еще в Баруси, я чуть не помню, Герейра. Ну, кстати, не... это фол, мне кажется, по ногам ударили. Ну, Вроде бы, кстати, в Баруси. Но решили, я не уверен, что, что не было. Нарушение, и как здесь а, можно сико. было не забить? Как Рональду? Да. Но это момент тотального позора, малый. Спасибо, что не забил. Мне придется тогда сейчас, так сказать, представлять его. Может, это прикол, ребята? Мне кажется, он лучше бы просто дальше бежал вперед и все. Ну, типа, не бил бы, а просто вот отскочил бы от него мяч, он бы залетел бы в ворота, скорее всего. Ладно. Да. Дальше. Ну, зато интрига. Ну, какая-никакая, но 0-0. Я рад, что он делал. Да, но... 0-0 в таком матче. Я все-таки надеялся, что хотя бы Португалия... Вот это твой любимый игрок. Почему? Ой. Я уже переобулся, на самом деле, потому что... В смысле? Ой. Не в коем ну, случае. типа, он пару все, таких действий... Все помнят, что, что это любимый форвард Сани. Хорошо. Но если он забьет, тогда он и твоим станет любимым, возможно. Куда он может забить? Он уже давно забил. Это... Напоминаю, Адам Салай зовут этого парня. Криштиану Рональду с мячом. Разворачивается. Блин, куда что делать? Вообще как бы другой игрок по сравнению с началом карьеры. Просто кошмар. Но он еще и два раза, ну, не считаю, ну, момент с офсайдом, один на один выход. И удар с 10 метров. И оба раза Рональду, да с каких 10, с 5. Оба раза Рональду не может даже ногу подставить грамотно. Это уже грустный звоночек, на самом деле, для... Карьеры. Но я все равно думаю, что Рональдо в этом матче забьет. В этом у меня никаких сомнений ну, да. нет. А вот что Салай забьет, в этом сомнении есть. Он, кстати, только что выиграл вверх. Да. Но мяч у Плюс, э... Плюс техника-тактическое действие. Да, по техника-тактическим действиям он вообще лучше, я считаю. Особенно по технику. Ну, вот еще один заброс вперед. и. Mm. Португальцы по-прежнему с мячом. Бруно. Подача. Снова на Рональду. Но здесь нет смысла играть только на Рональду, набивать ему статку, как в Пермонте Кальче. Поэтому я думаю, что все равно мы будем видеть комбинационный футбол. Ну, я думаю, если будет стандарт какой-нибудь, шанс тоже есть. Прилично у него. 30 секунд остается играть в первом тайме. У них, стоп, Пепе играет до сих пор? Да. Он, кстати, либо самый старый футболист, либо один из самых старых на этом евро. Я точно не помню. Помню, что ну, он точно даже старше Жиркова. 38, по-моему. Я сейчас уточню. Да, 38 лет. Но Пепе, я никогда не был его фанатом. Это абсолютно отмороженный человек, который был, да, 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 должен да. был пожизненно быть дисквалифицирован за избиение футболиста Гитафия и вообще, наверное, в тюрьму отправиться, скорее всего. То есть он просто лежащего человека где-то около 30 секунд пинал. Не знаю. Ему дали, по-моему, матч дисквалификации за это. Ну что ж, ребята, первый тайм закончен. Счет 0-0. На кого поставил? Не, я только домой вернулся и вообще ни, ни на кого не ставил. Кстати, вот говорят, что кэфы на Франция и Германия такие примерно равные. Да, есть... под трешку Шанс. и на победу одних, и на победу вторых. Там 3-3-3 практически коэффициенты. 
Ну, то есть, мне кажется, шанс у Франции чуть повыше, поэтому... Не знаю, не буду тебя бейтить, конечно. Там Ольга Бузова, кстати, на матче. Я не могу поставить, я хочу завтра на финов жирно грузануть. Я не могу, ви... ну, я же вывел свой вин. Угу. Вот. Я не могу, не могу деньги назад закинуть в большом количестве. Я не вижу ни одной платежки, с которой... Ну, я не знаю, я пока не разобрался, короче говоря. Угу. У меня проблемы есть определенные. Маркиз да откис 100 рублей. Привет, спец за обзора трейлеров и тирлисты. Давно так не смеялся. Не забывай, есть овощи, у них много клетчатки. Это полезно для пищеварения. Много не пей, малюткам нужны твои стримы. Анус более-менее зарос. То есть сейчас я не чувствую себя анусно. Это радует. Да. Это радует. Я его трогаю постоянно, когда мою холодной водицы сейчас нормально. Очень легко определить, когда он развалился. Теперь эту боль ни с чем не спутаешь, малые. Как будто... Ты... После KFC как будто жжет или... Вот как, как горло болит, но болит жопа. Вот серьезно. Mm. Один в один. Как будто болит горло, но при этом болит жопа. И даже то ты пытаешься... Да, опыт, да, да, был... да, да, ты как будто глотаешь. Вот когда горло больное, Жесть. ты глотаешь. Да, это то же да. самое с жопой, когда ее напрягаешь. Это пиздец. Щи... Щиварнадцать 100 болезненно. рублей. Илья, здорово. Слушай, как ты думаешь, почему пердеж пахнет вкусно, а говно воняет ужасно и стрёмно? Ведь пердеж это воздух, который прошел через говно, тем самым передавая его аромат, но на выходе говно кал. Я не нюхаю пердеж, кроме женского. Так что ничего не могу сказать. Будучи газанюхом, для меня любой пердеж. А ну, мне в лицо никто не какает, поэтому я, собственно, мне не с чем сравнивать. Я не нюхаю говно. Зачем вы нюхаете говно, ребят? Нюхайте газы. Кто-то там 100 рублей. Привет. Вопрос будет в двух донатах. Встречаюсь с девушкой 3 года. Очень сильно ее люблю. Делаю для нее все. Но в последнее время она начала врать мне, что-то скрывать. Мы ссоримся из-за этого. Она тебя разлюбила. У нее появился ебарь. Скоро это вскроется. Два-три месяца, и она на чем-то спалится, либо ты сам догадаешься, либо она тебя сольет, либо он ее сольет, и она снова будет вести. Если тебя начинает морозиться, то значит у нее есть ебрь. Это, это же легко по понятно. Это сразу, по -моему, понятно. Конечно, да, конечно. Ты, можешь, даже... ты, можешь, да, ты уже понимаешь, что она как-то морозится. Ты ей говоришь, у тебя кто-то есть, а она, блядь, никогда не скажет, что она будет говорить: не-не-не, ты че, блядь, я люблю тебя, но ну, сегодня ебаться не будем, блядь, на другую сторону кровати уползает и э, там под, под одеялом пишет своему ебарю, как бы она лизала ему очко. Поэтому малой. Просто забей. Это то же самое в обратную сторону работает. То есть. Ты лежишь, и рядом тянка, но ты такой думаешь, бля, надо пойти что ли в сортир, посрать тянки, написать по телефону. Поэтому, когда тянка замечает, что ты морозишься, у тебя плохое настроение по КД, она тоже может думать, что-то у него плохое настроение. На самом деле, ты сеть телку нашел, мразь. Так и здесь. Это, блядь, работает в обе стороны. Ну, забей. О чем ты? Ты что, думаешь, ну, что... Про... Чел-то год-два, Просто... наверное, встречался вот с девчонкой. Да, наверное, думаешь, что... Понимали, это прекрасно, да. ему говорили. Да зачем ты про меня рассказываешь, ты... блядь? Да во дворе, во дворе. А, во дворе. Ну ладно, да, два. А, ну и, в общем, а, идея-то в, в том, что... Ну, блин, братан, что ты думаешь, что она три года с тобой встречалась, и вдруг такая, блядь, буду от него морозиться просто так, ну, типа, прошли, про, чувства прошли, может, уже не так. И что ты собираешься делать 10 лет на морозе, как бы, прохлаждаться или что? Поговори серьезно, блядь, или отбери телефон, почекай личку там на... Чекай архив в телеге, так, вниз, короче, знаешь, зашел в телегу, вниз мотай, там читин, например, ты сразу так, ну все, пошла нахуй, или там это, смски удаленные, там чекай, ну, короче, где ты прячешь тянок, там она ебан. Так, я 100 рублей, я у мамы бизнес-вумен, в 98-м на чемпе продал свой журнальчик с карточками за 200 рублей, вот снова спустя 23 они вернулись, может быть, они были, есть инфа. Ну, я не понял. Стикеры продают э, на каждый турнир. До сих пор существует это издательство по Нине. Слава Эштрубли. Хочу поделиться ненужной инфой, как полюбил футбол. 98 год, черт, финал Германия-Хорватия. Я проснулся ночью, потому что мой дед сильно переживал за хорватов. Начал смотреть и заразился футболом. Да, я помню эти матчи. Там, по-моему, Давар Шукер... Там, короче, Хорватия изи победил. То ли 3-0, то ли... Короче, какой-то разгром был. Андрес Кёпки тогда стоял у немцев. Кто-то там 100 рублей. Потом она приходит вся в слезах, извиняется, обещает больше никогда не врать, но ничего не понимает. Она понимает, что делает, понимает, что так нельзя это видно, каждый раз умоляет дать ей шанс. 
Кон... А, ты и так написал, что она врет тебе? То есть ты и так знаешь, что ты кукол, что ли? Я уже не знаю, ну, что может, делать. Может, это мой норм, типа. Я, правда, знаю. очень сильно ее люблю. Я только с ней... Мне только с ней по-настоящему хорошо. Но терпеть ложь я не могу. Друг... Без друга мы тоже не можем. Подскажи, пожалуйста, что мне делать. А, ну... Не знаю. Продолжай с ней встречаться. Ты же ее любишь. Терпи ее, вранье. А, нюхай газы. Бел... Ка... Чем чувака, с которым она ебет? Да слишком... Слушай, братан, ты так доведешь человек? Ты что за совет так? Блять, извиняюсь, да, слишком сильно. Не у всех хватает Извините. мужества на то, чтобы выгнать неверную бабу, знаешь ли. Так что, типа, его же тоже можно понять. Может, он думает, что все реально наладится. Ну, может быть, но мы же понимаем, мне кажется, все здесь, что... Ну, хотя все. Ну, нет, бывает. погодите, все, всякое может быть, и понимаем, но все-таки не все, раз он мне донатит 300 рублей накидал. Mm. Логично. То есть... Ну, блин, три года, братан, это на самом деле не так много, то есть, ну, типа, можно восстановиться, я думаю, брать, как-нибудь собраться уж и найти новую телку. Поверь... Любовь всегда можно встретить, и ну, это не конец. Когда ты в отношениях, когда ты с человеком, ты... В конце концов, тебе ничто не мешает расстаться с ней, найти новую тянку, а потом, если тебе так нравилось с этой ебаться, продолжить это делать, блядь. Но в тайне. Да, возможно, она и не откажет. Ну, пока нового ебарина она не найдет. Но, по-моему, это уже нашла. Белка зебра 100 рублей. Илья, у тебя есть любимые формы? У Франции была топовая белая с горизонтальными тонкими полосками в 2016-м, а у Барса основная в времена Ривалда и Клюверт. Не, братан, я честно хотел бы тебе ответить, что 100 рублей есть 100 рублей, но я вообще футбольные формы не запоминаю. Я помню только футбольную форму Динамо, на которой был написано «Экономика и жизнь». Я Тернал Вейн 100 рублей, но разбань плесни не продаю... Разбаны за деньги И с допков СКДГ 100 рублей Короткий террорист РПЛ и ФНЛ клубов Террористы потом будем собирать Малые, сегодня дайте мне уж отстримить Мне еще с утра по делам То есть как бы Я сегодня отстримлю вас, спать отвалюсь И к 16 уже надо Россию комментировать То есть тяжело, ты завтра идешь на матч, да? Да Мне еще и одному придется сидеть да, Дядь... Диего не сможет? Э, ну, посмотрим. Посмотрим, придет он вообще сегодня. Нет. Дядька Кашников 100 рублей. Как думаешь, что ему партнеру по шпалам сейчас тяжело, как нашим парням против Бельгии? Я надеюсь, что все нормально, ребят. Надеюсь, что все и будет нормально. Ладно, э, пойду я ну, водички себе налью и вернусь. Пока Александр Давай. вас развлечет. Хе -хе, ребята, развлекаемся. Похоже, что сейчас, кстати, вернут нас уже на поле. Ольга Бузова только покажет еще раз в шортиках, в розовеньких. И все, можно начинать. Я вот узнал вчера, что на трибунах можно пиво будет пить. Очень сильно этому обрадовался. Но напиваться сильно не планирую очень уж прям. Как свинья. Так, чуть-чуть, культурненько. Три-четыре стакана и все. Так что, если кто-то не знал, кто идет на матч, у меня вот хорошие новости для вас. Я просто никогда с таким не сталкивался. Я не застал времен, когда пиво было на стадионе. Вроде оно когда-то было. В 90-е, может, не знаю. Да, оно было... Я помню, был на матче «Динамо-Химик Воскресенск» на хоккее. Году в 97-м или 98-м. И там раздавали бесплатное пиво. А, «Белый медведь» оно, по-моему, называлось. А, «Доктор Дизель» пиво называлось, короче. Тогда был Блин, такой мне пиво. не нравилось. И, но... короче, батя мошнил, что... И, да ему дали только одно, хотя я был с ним, мне было 10 лет. Он, короче, машнил, что я тоже должен получить халявное пиво. Минут 20 спорил, блядь, за халявное пиво, а раздавали его телки просто, которые ходили, знаешь, вот, 
В... Mm-hmm. Бля, мне так стыдно было. Я говорю, пап, ну прекрати. Он говорит, блядь, а чё моему сыну пиво не даёте? Я ему разрешаю уже пить пиво. И спорил, реально, и спорил. По-моему, чтобы отъебался, ему дали второе пиво. Ну, нормально. Я же добился. Дизель, пиво, вот, как, как будто бы по ощущениям с мылом каким-то было вот раньше. Я это запомнил на всю жизнь один раз его. На, на выпускной, по-моему, в девятом классе выпил и больше не пил никогда. Да, Какое-то оно мыльное Блин, было. какая же в Венгрии прикольная атмосфера, да? Согласись, вот смотришь, прям угу. футбольно. Да. Даже не желающим там... Блин, ребят, я... Вылить, вот взять. вам смешно, а я просто офигевал каждый раз, когда я с отцом на хоккей или на футбол ходил. Во-первых, он постоянно брал с собой а, этот самый, блядь... У него, ну, типа, удостоверение было всегда как-то военное, и его пропускали без шмона. Он все время брал какие-то термосы с книгом с собой, блядь. Находил каких-то субутыльников на трибунах постоянно. Ой, блядь, такой стыд, блин, чуваки. Мне приходилось иногда отца тащить, блин, до метро назад после матча, грубо говоря. Это вообще ни хера не, не сиди смешно. На самом деле. У нас такая тема была вот на металлурге в Самаре вплоть, наверное, до 2010 может... года, может, даже больше. То есть там люди перед матчем обычно водочку попивают, стоят таких вот в кружках, кружками, знаешь. Ну, типа да. Алды, Кейконыча. <смех> Зато <смех> это объединяет их так прям. Хорошо. Ну, блин, а в кого я должен был вырасти, сниматься, это и так понятно. Заведи я помню, раньше еще пивной рекламы так много было, ты помнишь же? Именно алкоголь. Да, да, да. И тоже боится вот себя набухаться. Конечно, сильно. блин. Мы так пьем наш пиво, потому что это круто. Это там Авип Лакос. Ты где был, пиво пил? Да, да, да. Так, блин, пиво и бутылка пит. пива стоила 13 рублей, блин. 12.50 стоила Клинская, когда я в 10 классе учился. А баклажка 36, по полтора литра и 40. А помнишь, Багбир был пиво, оно стоило, по-моему, за двушку или за трешку, там, 50, что ли, рублей. Ну, блядь, а я помню, пиво. когда у нас совсем кончились бабки, мы вот брали Багбир на... Мы не ожидали, что наша сборная дойдет до финала Чемпионата мира по хоккею, вот когда наш первый раз канадцев обыграли, по году в 2009 или 2008, как Вальчук забил. И мы пили уже на совсем уже какие-то... Мы уже бутылки сдавали, знаешь, такой хуйней занимались, чтобы хоть что-то mm-hmm. наскрепсти. И это был запой там 5 или 6 дневный. Вот тогда мы только докатились до Багбира. Это, это даже на пиво было не похоже. Это, знаешь, mm-hmm. как будто вот человек с почечной болезнью мочился. Такой коричневый, с саниной, блядь, который даже mm-hmm. не пенится. Сука, а вкус этого дерьма, бля, его вообще не передать словами. Он прям разъедал, знаешь, глотку. То есть ты его пьешь и не можешь просто его пить, но приходится. Вот как будто, знаешь, какой-то мукалтин, блядь, развели в воде от кашля, таблетки, нассали туда. Я просто даже не могу. Вот, ребята, это кто не пил, никогда не пьет. Гнилая вода, короче, что-то такое, знаете, отвратительно. Мы на 1 сентября вот брали его в классе в 9, в 10, наверное, ну и до 11 для меня душный был тогда, когда появилась Голдбир, э, дешманский такой вариант. Тогда в первый раз ходил на выборы президента. И, короче... О, Голдбир, помню, помню. Я да, да, оно, она просто. напоминала Миллер, короче, только дешманский, от которого реально болевать тянет. А на выборах, короче, я не буду рассказывать, что нам предложили делать, но за каждый раз, когда мы голосовали за Медведева, нам давали по бутерброду. И мы, короче, раз по семь там <смех> прокрутились <смех> с этим Медведевым, блядь. И нормально, короче, бутерброд. Потом унесли эти бутерброды. Мы, короче, их коллекционировали как бы. То есть мы их не съели сразу. С колбасой бутерброда унесли в подъезд. Ну, как в банк, типа, да, так да, сказать. Да, да, да. И там было реально пиздец этих бутербродов. 40 с каждого там по 7, по 6. Я шучу, это, конечно, это не нереальная история, это постерония, конечно. Никто вообще не голосовал за Медведева. Мы все за Жириновского голосовали только один раз. Я оговорился. Так, что, не выходит уже там на поле вроде? <coughs> Постепенно. Покатываются. У 
Блин, не знаю. Я что-то сегодня был в магазине и увидел бутылку джентоника. Угу. Очаковская. А, я типа думал, уже, это уже... уже разведенный? Да, да, я думал, это уже не продается, короче, в магазинах. А я пил такую дресню года два назад. Не очень вкусно было. Но я не стал покупать. Да проще самому взять бомбей какой-нибудь и швепс, и нормально будет. Это не то же самое. Надо будет час перерыва сделать между... Блин, таймер, пацаны, сейчас, секунду. Так. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Погнали. Отсчет пошел. Бомбей, Швец. Ну, Сигал сразу выдает все стримеры, а я уже готовлюсь к худшим вариантам развития событий, так сказать. Кому я буду нужен в 26 году, как бы, поэтому... Я сразу готовлюсь к очаку. О, кстати, тот чувак на меня погадал в картах Таро, я еще не смотрел. Я, я слышал, я слышал вчера мне сообщение. Да. да блин, мне кажется, это жижа какая-то. Я бы, наверное, не стал смотреть, мне кажется. Но а чисто по рофлу, может быть, смотрел. Он вроде но... еще говорят, что он на Панасенко угадал, на братишке. Надо будет его забыть, чтобы он на Твиче стримил. Мне кажется, это супер топ контент. Ну да. Ну до поры до времени. Не, ну понятно, что надоест, но... Прикол в том, что он реально имеет харизму, этот мужик. То есть, ну, типа, его интересно смотреть. Ну мне страшновато немного его смотреть. Так, это вот когда он на тебя погадает. Я не знаю, просто зарою с песок, наверное. Гадание не богу угодно. Так он наоборот православный, он себя позиционирует как большого любителя религии. Это же ну, одно другому не мешает, так Подача Суглового, Пепе бьет, спасает вратарь. У -у -у -у. Удар Рубен, вроде был Рубен, отстойный, но... Рубен на фланге, пытается обвести mm -hmm. 21 номер, ничего у него не удается. 21 номер цепок, я не в первый раз это замечаю, замечаю. Андре Ботка его зовут. Но в любом случае аут в пользу португальцев. Мешает. Со скоком бил он или как? Я не, не, ну, не, разби, не разберись, понимаете, я не понял. Все можно всегда интерпретировать и подводить под что угодно. То есть, тот, кто шарит и за религию, и за магию, сделает так, что одно другому не мешает. А тот, кто не шарит ни за что, тот не сможет притянуть одно к другому. Большинство э -э вот э -э там тех, кто позиционирует себя как верующие, они даже библию это не читали, не говоря уже о каких-то серьезных религиозных трудах. Ну, не большинство, а многие. Вот, поэтому тяжело вообще за что-то говорить, понимаете, когда ты не подкован в вопросе, так сказать. Как тебе Арнаутович? Говно полное, конечно, тут вообще вопросов нет. Это все кал, малые, ну... <кхем> Я объясню, например, если брать Динамо нападающего, кто нужен? Это явно не Арнаутович. Я считаю, что манибол может работать и в футболе вполне. Поэтому нужно просто, например, взять э, чемпионат какой-нибудь э, той же самой. Ну, давайте там, где могут быть нормальные футболисты, теоретически, но второсортный чемпионат. Ну, Румынии. И посмотреть, кто из футболистов имеет э, при среднем времени на поле в 50 минут хотя бы на все матчи разделенные. Лучшую из нападающих процент реализации голевых моментов. И просто купить его. Вот кто нужен Динамо. Неважно, какой он будет там и так далее. Просто этот человек умеет реализовывать. Этого будет достаточно. Лучше за два или за три сезона поднимать статистику. А возраст? То, ну, ну нет, не плевать. Ну Арнаут еще сам 32. Ну, например, в, в чемпионат России, и я об этом говорил еще давно, до того, как он в Рубин перешел, это Деспотович, очевидно. Ну то есть это просто топ. Деспотович крутой. Это именно топ в плане реализации моментов. Я вообще не видел ни разу, чтобы он запорол. Серьезно, он скорее создает из ничего, будучи в принципе ну тараном. 
То есть... Big Valve еще, кстати, вот был тоже. Ну, Big Valve — это другого, другого типа игрок. О, о, смотри! А прикольно было бы, если сейчас Руй Патрисио бы насрал, и это полено бы забило. Да, я бы смеялся, конечно. Британский вратарь бы пустил в очко. Камличенко таким был. Нет. Патрисио вроде довольно стабильный чел. Нет, Камличенко, вот... Почему нельзя было выбирать Камличенко, мне как раз было понятно по статистике. Смущало безумно количество проигранных верховых мечей. То есть он выигрывает 10% верховых мечей, будучи вот, таки, вот этой здоровой елдой, он вообще ничего не выигрывает. То есть Дзюба выигрывает весь сервер, какой-нибудь, прости господи, погребняк все снимает. А этот просирает все вообще, всю верховую борьбу. Это видно всегда. То есть от него вообще пользы никакой. На него играют как на столба, надеясь, что он скинет. А он этого не может сделать. Тогда надо перестраивать под него игру полностью. Но под такое полено перестраивать игру могут только в Чехии, чтобы ему в ногу мяч вкладывать. Там или где он играл. У нас в чемпионате это вообще не подходящий расклад. Ну, серьезно. Этот нападающий не будет работать в чемпионате России. Я вам это сказал еще, когда выбирали между Соболевым и Камличенко. Я сказал, конечно, надо брать Соболева. Но это идиоту было понятно. Мне же задавали этот вопрос, по-моему, раз-два или три. Я говорил, Камличенко ни в коем случае нельзя брать. Это дерьмо. Зачем купили Слай? Слай, я вообще не, не знаю, зачем купили. Это не футболист. Это, в принципе, не профессиональный футболист. У него нет футбольных навыков. Скорее всего, у него и школы нет. Он начинал где-нибудь там в Танзании, блядь, пинать мяч из э, костей антилопы, блядь. Ну, типа, серьезно, это просто хуета какая-то. Я просто в шоке был, когда его подписали. Это просто кошмар. Он локтем попал за лай. Да, да, это наш Данил. любимый за лай. Он до сих пор спорит, кстати. Но, тем не менее, атака... не, ну, слушай, с такими габаритами, мне кажется, и самому сложно что-то вот как-то не травмировать кого-то, если ты в стык идешь. Ну, ты просто слишком мощный. У Канте не было школы. Да я не спорю. В принципе, я думаю, что Слай мог бы как Канте бегать в центре поля туда-сюда и пинать мяч. Это же вопрос физики, а не вопрос там, умения играть в футбол. Слай не умеет играть в футбол. Не умеет обрабатывать мяч, не умеет бить поворотом, не умеет отдавать пасы. Причем в Уфе у него вроде неплохая нет, была статистика. Нет, нет, нет. Нигде у него не было неплохой статистики. Играл он там тоже как кусок говна. Я вообще ну, категорически, про... Я категорически противник, блядь, покупки вот таких вот футболистов. Там. Забил 4 гола в Уфе, все, берем. Так можно и Уруну Урунова купить, там, я не знаю, за семеру, блин. Надо вообще слушать Зариму, вот кто умен, на самом деле. Зарима, я готов быть вашим помощником по футбольным вопросам. Вы наверняка меня слушаете сейчас. Готов просто сидеть рядом с вами и советовать. Она, Направо. кстати, хочет на натурализовать э, Жиго. Слышал новость? Правильно дело. Ты готов помочь нейтрализовать Шиго всеми способами. Поженим его на Зереме, и она им паспорт просто сделает, да и все. А в Македония был топовый матч. Я уснул после первого тайма. Блин, пацаны, видели, как Шик закинул, конечно, это вообще дичь. Ты видел это? Mm -hmm. Вообще да, да, да. топ. Круто. Вот, вот этот матч я пожалел, что не смотрел. Блин, вот это была бы реакция на этот гол. Так, я вам Жиго начну. бельгиец. А, вешали португальцы в штрафную. Сняли защитники. Мяч. А вот будут браться португальцы. Или нет? Стоп. А, ну да. Бруно потерял мяч. Короче, они теряют просто мяч по очереди. Просто какая-то суматоха происходит. Португальцы прессингуют. Но венгры вышли из-под прессинга. Ну-ка. Так, на того самого, на нашего любимца или нет? Нет, это был... 20-й номер Сал... Салай? А того Залай? Да, вот. Ударили по лицу. Да, очередной удар в лицо.
Ну так, ладошкой в нос ударили. Да, ну, мне кажется, это желтая. Просто отмахнулся. Причем он еще, еще до того момента, когда ударил чувака по лицу, он уже начал возмущаться. Типа он уже после как будто ударил даже. Ну нет, ничего не будет здесь. Уильям Карвалья, 14 номер, в центр, дает налево. Так, это у нас кто? Бруно, кажется, подает на Рональду. Не, отвратительная подача. Так, а это уже сжалай. Зарабатывает. Штрафной. Затолкали его каким-то образом, я не знаю как, это возможно. Роналду чего-то хотел от этого момента, я не знаю, что пенальти там дальше. Что Интересно, какая будет заполняемость завтра у нас в Петербурге на Россия Финляндия. Хотелось бы что-то подобное увидеть. Пятьдесят процентов маловато, конечно, очень. Ну, я надеюсь, финал хотя бы будет здесь. В Будапеште. Намного интереснее смотреть, конечно, такой футбол. В Венгрии в атаке. И это... <гас> Удар по воротам! Mm. Да. Очередной отстойный удар. Руй Патрисио. Спокойно берет его. Ну, как так отскочил мяч от Фернандеша или кто там был? У меня просто картинка ужасная, чуваки, заранее извиняюсь, если кого-то путаю. Все время сыпется-то. Да, Салай опять обосрался, опять от него мяч как от полена отскочил. Просто беспомощно. Right. Сейчас бы бросить вот в штрафную на него как-нибудь. Может, он сможет принять мяч грудью? Как-нибудь развернуться, ударить? Но, видимо, не будет такого уже. У меня матч ТВ, но у меня матч ТВ, который все время подгружается и в пикселях весь. Я не знаю, почему. Почему так? Какая-то перепалка у нас. Рубен Диш и <смех> Салай спорят. Да дай ты ему уже желтую карточку и все. Чувак. Он придурк. Так, штрафную, кстати, забрасывает. Ну-ка, Салай, ну да. Португалия в контратаке. Теряет мяч, Венгрия. По левому флангу. 20 это Залай уже. А это Салай, а тот Шалай, блядь, я не понимаю. У них у всех фамилия одинаковая. Не знаю, у венгров, мне кажется, ну, возможность какая-то будет, если вот угловой какой-нибудь, стандартик, да, навесить, если получится. Но с игры чуть не верится, что они смогут забить, честно говоря. Они пару передач даже не могут сделать нормально. Особенно, когда нас шалая отдают на центр форвард. И... Так, была попытка португальцев уже. Штрафную подать, но вратарь поймал на изи. 
Ну, это вообще в никуда просто. Непонятно вообще, куда, честно говоря, подавалось. Так. И как раз вешают сейчас на того самого. Ой-ой-ой. А, снова тут у нас нарушение, походу. Вильяма Карвали ударили. Так, у меня все зависло. Венгры в контратаке. Развисло. Теряют мяч. Теперь же португальцы. Подают. Нет. Снова. Ничего не получается. Вешают они туда в штрафную венгерскую, но вообще ничего не получается. Там некому цепляться абсолютно. Роналду все время не в той позиции, как будто. Ну и передачи тоже не всегда точные получаются. Хотя вот от португальцев немножко другого ожидал футбола. Типа как комбинировать то, что будет. Больше низом играть, может быть. Но нет. Через центр играют. Роналду перевел направо. Тут Бруно. В центр снова. На 14 номер. Тот налево переводит. Ну, снова назад, на Пепе. Все закрыто абсолютно. Вообще ничего не могут сделать. А я не помню, какой у меня сектор даже. Надо будет посмотреть. Я даже своего билета, по мне видел. Направо переводит. А, нет, в центр даже получается. Ну. Но... Роналду снова не смог. Мне кажется, португальцам. А, стоп. Извиняюсь, извиняюсь, это был Бруно Фернандеш. Мне кажется, португальцам бы не помешал как раз такой вот Салай. Он пару раз, может быть, даже смог бы выиграть сверх здесь. Просто тыкнуть как-нибудь вот. Случайно. Опа! Венгрия левым флангом. Салай. Штрафной 13 номер и угловой. Показал, что в руку мяч попал, кстати, но за такое, конечно, не будут на этом чемпе явно давать пенальцы. Мы уже видели ситуации похлеще. Да нет, здесь вообще ничего не было абсолютно. Ладно. Так, что-то я не понял. То есть это не угловой? Ну ладно, хорошо. Да, Илюх пошел, видимо, может пивка себе наливать. Не знаю. Давненько его не было. Пепе направо, на второго номера. Это Нельсон, да, я так понимаю? Рафаэль, Роналду. Роналду слева. Ушел он из штрафной соперник. Но сейчас смещается обратно туда. Так. Бруно направо. На отвратительная передача просто ужасно. Но удержал второй. Снова в центр. И... А -а -а. Молодцы сейчас, венгры. Классно отобрали. И выбили мяч. На половину португальцев. Очередная атака португальцев. Уже я не знаю, какая по счету. Уже, наверное, 
30 может быть. В штрафную подачу опять в никуда. Никого здесь нет абсолютно. Непонятно, чего они добиваются. Угловой. Мне кажется, они должны сейчас разыграть. Ну, не стоит вешать, но ну, это уже невозможно просто. Они вверх выигрывали там один раз, наверное, за матч. Тем более, такие игроки есть. Которые могут разыграть реально неплохо. Шефер уходит, выходит Лоик. Hero, так сказать. Подача. В штрафную, но снова венгры выигрывают вверх. В очередной раз. Салай. Теряет мяч. Аут выбивают. Выносит португальцы. Вбрасывают вот. Штрафную снова вешают, снова выигрывают вверх. Венгры. Еще один угловой. А вы не увидите вебку, если я включу. В любом случае. Это ее надо выводить отдельно. Возможно, мы когда-нибудь заморочимся с этим. Ближе к финалу, может быть. Очередной навес штрафную. И в этот раз доходит. Даже до адресата, но... Непонятно здесь, то ли угловой, то ли отворот. Нет, все-таки отворот. Ну, получается, венгры снова победили в очередной раз. В верховой борьбе. За сколько брал билет или инфа засекречена? 100... Около 170 долларов, по-моему, или евро, не помню. Прям точно не скажу. Опа! Сейчас чуть не зафейлили. Венгры. Защитники Венгрии. После прессинга португальцев. Португальцы снова с мячом. Теряют мяч Венгры. И удар какой! Да, Бруно Фернандес мощно пробил сейчас. Вот этого не хватало. Не хватало подобного, конечно. И гулаши. Сейвит сейчас венгров. Очередной угловой. Подача! Да, снова вверх выигрывается. Венграми на этот раз капитан нападающий. Наш любимец. Идеально сыграл головой, просто выбил мяч. Да, побольше бы бить, мне кажется, стоило португальцам, потому что вот самый, наверное, опасный момент, который был, вообще, может быть, за весь матч, вот, после удара сейчас, потому что есть кому бить. Ну, молодцы венгры, молодцы, хорошо обороняются, не дают особо ничего сделать, просто у португальцев еще вот это вот... Тема с забросами, мне кажется, не самая действенная, может быть. Ну, тренеру явно виднее, наверное, чем мне. И венгры! Ну, это, конечно, не настолько опасно было, но все равно дошли до штрафной и даже пробили. Да, ужасно, конечно, пробил. 20 номер. Если бы попал... То, может быть, что-то получилось бы даже. Вот 
Кстати, хороший пас. Штрафную. Венгерскую. Но снова в никуда. Вместо удара мог бы сейчас просто катнуть, наверное. Но Фернандес. Или кто там бил? Не, Фернандес, по-моему, в прошлый раз бил. Просто решили повтор показать. А сейчас кто-то... Честно говоря, из-за пикселей непонятно было, кто пробил. Но вроде не он. Они вынуждены. Сборная всегда не сыграна, а для несыгранной команды всегда лучше играть автобус. Быстрее наигрывать. Ну да, наверное. Но в случае с Португалией, не знаю даже. Мне кажется, тут много игроков уже поигравших друг с другом. Венгра, наверное, может быть. Кстати, Бернарду Сильва уходит. Кстати, кстати. А выходит Рафа Сильва. Не особо. Здрасте, здрасте. А... Что, куда пропадал? Да, надо было по делам поговорить, по делам. Вот вернулся. Понял, и понял. я смотрю, здесь очень да, интересно. Пропустил, кстати, опасный момент. Удар был у Бруно Фернандеша. Салай что-нибудь сделал на поле за это время? Салай вынес мяч головой один раз и, по-моему, ничего больше не сделал. Жанр. Но все время венгры оборонялись практически. Были там пару контратак было, но там по мячу никто не попадал каждый раз, когда Срал. доходило. Срал, свечи вставлял. Вызвали в сборную Англии. Да нет, по делам, по делам общался, мало ли. По делам нашим скорбным, скажем так. Надеюсь, все наладится. Так, 443 передачи сделали португальцы, всего 170. Венгры из них 100 сделал Гулачи, Питер, вратарь, поэтому примерно рисунок игры понятен. Португальцы вешали постоянно Роналду. Думаю, что это сработает. Ни разу пока не получалось. Кто такой Рафа Диас? Ты в курсе? Что за игрок? Конечно, в курсе. Ну, а ты что, не в курсе? Вышел на поле как раз только что. Одну секунду. Ну, кстати, венгры бегут в контратаку. Возможно, сейчас что-то получится. На правый перевод. Подать штрафную. Ну-ну-ну-ну-ну. А, да, не получается там скидка. Ну, не, вообще не на кого было скидывать. Может, он, конечно, пробил таким образом. Венгр сейчас. Ну. Снова венгр с мячом по левому флангу. Может быть, сюда снавесить прострел. Как будто вот четвертый номер не доиграл, не знаю, может кажется так, но... И в этот раз... Даже опасненько было у португальцев штрафной. Это задержка на стриме или у тебя отстает немного? Да мы вроде нормально синхронизировали. Но я не уверен, что... Все супер стабильно работало, у меня же подвисало там пару раз, и из-за этого, возможно, есть небольшая задержка. Как же Салай ходит, да, согласен. Как лорд настоящий. Но тут съели малютку, конечно, на фланге. Без шансов. Венгры. Втроем. Салай бежит. И по ногам получает. Это желтая карточка должна быть сейчас для Пепи, я уверен. Нет. Окей. Хорошо. Ну, на ногу наступил. Не знаю, ребят. Ну, как скажешь тогда, судья, как скажешь. 
И удар, смотрите-ка, с залай теперь пробил. Да, ударом это сложно назвать, конечно. Мэйби он на трибуну хотел попасть, я не знаю. Но пытается бить. Видимо, философия Киржакова следует, то есть получает мяч и бьет сразу. Позиционные атаки у нас португальцы опять не знают, что сделать. Отдают на Пепе. Поперечная передача в центр. Направо. Нет, в центр на Роналду. Роналду, кстати, вообще не было видно. Уже, наверное, минут 20, я не помню. И, и сейчас... Ну... Говорит, рука была Роналду, но... Не знаю, честно говоря. По-моему, он херол мяч принял и просто ну, потерял его. Ну, рука там была, да, согласен, согласен. Рука была жесткая достаточно. Но на этом чемпе такие ну, не дают пенальти. И даже ну, ничего просто, не обращают внимания на это. Поэтому он уже должен был знать, мне кажется. Он должен был посмотреть как минимум первый матч Италии а -а -а. против Турции да. и уже понять. Дичайше извиняюсь, ребят, но сами понимаете. Не все так спокойно сейчас в нашем мире. А... Нормально сейчас, как все? Ну, Смотри. так. Да не, у меня-то все нормально. Угу. Но есть Понял. о чем подумать. Ладно, к 10 я уже распержусь, там уж все равно, так сказать, рабочий день будет закончен. Рука была, кстати, вот пока тебя не было. Такая довольно жесткая рука, но... В штрафной? Я так понимаю, что... Так, что а, сейчас, сейчас вар смотрит, что ли? Похоже, что сейчас будет вар смотреть, да. А где была рука? В штрафной? А, в штрафной, да. Роналду выходил, и он принял мяч, и защитник венгров mm -hmm. сыграл рукой. Но сейчас просто Но я замену думаю, что ничего показывает, да. Судья, похоже, что действительно ничего не будет. Двадцатый номер, который нам так просто сильно замена. понравился, уходит от Шалай. Ну, кстати, это Шалой, вот говорят, Матч ТВ нам передают, что Шалой его зовут. Да, он самый, наверное, опасный был игрок. Единственный, кто хоть что-то пытался сделать. Я не знаю, что они без него будут делать. Но подустал человек. Да, там аж Черри так и не вышел, походу. Кляйн Хайслер выходит. Шигер выходит. Шигер. Давид Шигер. И подача. Ну-ка, залай может быть сейчас, Нет. Нет. Ну, был реальный шанс для него. Блин, вот вроде он здоровенный такой, но он, пара навесов была, и он всегда как-то вне. Выбор позиции ужасный у него просто как будто. А кошмар. что у него, какая у него сильная черта, кроме того, что он здоровенный хуй? Ну, этого достаточно, я так понимаю. Что... Ну, смотри, угу. сейчас вот он О! сиськой скинул на противника, так сказать, на пятого. Ну да, но перспективно вроде бы смотрелось, но... Так, ну, венгры пытаются что-то сделать, а у Португалии по-прежнему нет замены, я ничего не упустил, они никого не меняют. Не-не-не, они как раз-таки выпустили... Блин, я забыл, как это чел зовут, я у тебя спрашивал насчет него, ты сейчас скажешь, что знаешь, кто... Рафа Сильва, правый полузащитник из Бенфики, Рафа. Но Бернарду Сильва он заменил. Бернарду Сильва хоть играет справа, он такой... Полу... Фланговый полуплеймейкер, я не знаю, как его назвать. А Рафа это чистый бегунок такой, знаешь, на врывыче. Угу. Ну, посмотрим, угу. что он покажет. Ну, мне нравятся такие игроки. Ну, я по FM всегда сужу, знаешь, типа... Вот. А что с чатом? Почему там одно сообщение? Все совершенно забили после того, как я отошел или что ли? А, нет, все вроде... нормально. Все нормально, все распердилось, вижу пацанов. Все хорошо, здорово, здорово, да, я тоже тут, блин, сорян, парни, блин, но я вообще думал вообще не подрубать этот матч, потому что на телефоне надо быть, но думал как-то разрулю все это в промежутках. Я удивился, честно говоря, что подрубил его в принципе, то есть то, что ты зах захочешь смотреть. Не, ну, ну сегодня всего два матча, почему бы, а, так сказать, и не постримить, тем более я уже соскучился, знаешь, я еще вчера даже у меня... Промелькнула шальная мысль, но слава богу, что не стал, потому что, конечно, матч не заслужил. Да, Ой-ой-ой, да, да, ой, да, смотри, да, а по да. флангу-то перспективно. Гол! 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 
Апсайд. Апсайд, апсайд, апсайд. Да блин, ну почему? Так погоди, надо смотреть. Давайте Давай посмотрим. Мы верим, что не будет. Да как мне кажется, и не было. А как там мог быть офсайт? Что за фигня? А там сразу как-то вот. Мне лично показалось, но он так бежал уверенно, я подумал. Ну ладно, наверное, нет. Блять, офсайт, пацаны. Да. Офсайт, офсайт, офсайдов. Блин, а как Иру Патрисио обкакал, да, этого сраного защитник. Пепе разъебал, ну молодец вообще. Ну все, да, Санчес да. и Андре Сильва выкатываются на поле. Че он до гола не поднимал? Ну специально, чтобы момент до конца доиграли. Вот как раз Лайнсман просто очень хорошо отработал. То есть он ну да, кстати, да. дал забить. Ну обидно, потом... конечно, но... Зато, mm -hmm. типа, он как бы доиграл эпизод, все посмотрел. И там уже все решили. Как бы, да, ну факту. вот э, это лишний намек, что расслабляться нельзя. Ну, как раз Сильва меняет Джоту. Рональду остается на поле. И не знаю, не Карвалью знаю, что, меняют что ждут. Санчес. Ну что, что гол, Провальнейший наверное. вроде матч. Не знаю, Пока да, хуже. но Рональду всегда но Рональду известен. Рональду, да. Конечно. Он Сейчас может шлепнуть. Внезапно. Обнови. Не, не, у меня нормально, меня все устраивает. Это у тебя спешит на 20 секунд. Если по телевизору смотреть, то у нас вообще с вами малютки разница 2 минуты. Вы далеко в будущем. А я живу в прошлом. Семеду. Пас на правый фланг. Снова Рафа. Семеду. Это Рафа с бородой, если что. Ну, ну, да, так, Рафа с бородой, но пока. Так, ну что, на Бруно да, Фернандеш, наверное, будет кидать Семеду. Так оно и происходит. Бруно с мячом. Назад. Назад, наверное, надо. Действительно. Да. Санчеш. Первое касание мяча. Рональду тут обыгрался с Герейрой. Ну, Герейру, Герейру, Герейру. Да, очень деревянно, я бы сказал. Гулащий с мячом. Да, конечно, вот. А в былые времена, может, и не заметили, похоже, бы этого офсайда, слушай. Угу. Да, я, я думаю, много чего бы не заметили, скорее всего, вообще. <связывая> Лойк Нега прям подходит. Него, если что я сказал. Из Фихервара. И вроде как... Влияет на судью, говорит, ну-ка, отмени свое решение. Давай да, даже получать вас... желтую карточку. Но это лучший. Это лучший. Я бы выбрал его лучшим игроком матча. Он ходил, бродил, себя показывал. Он большой. Да него mm -hmm. его зовут. Лойк него. Что у вас со слухом, малый? Есть еще да Дэвид Шигер. Так, 15 номер. С мячом. Ну, португальцев очень неудачно. Смотри, перехват нашего любимца, бля. Ну, как... вот, пожалуйста. Ну, слушай, а ведь матч, мяч остался у венгров, у нега. Да. Он, вот это 24-й, он же забил. И тут по -по старый... Ой -ой -ой. Да, да можно, можно было, да можно было старого вонючего Пепи обыграть, я согласен. Да. Надо было просто поверить в себя, мяч протолкнуть и убежать. Ну, я не знаю, как-то не уверен он был в себе, что сможет он прокинуть. Нормально, видимо. Семеду. Ой, снова у нас на правый фланг сейчас, наверное, будет. Нет, нет, в центр. Да. Ну все же, венгры все закрыли. О! Какой просвет, смотри ка я я я я я я я я я Какая срань вкатывается Рафа... в Рафаэль. Рафаэль сбивает. Дальний угол. Господи, ну это же автогол, Боже можно сказать мой. даже. Да, венгры вроде как забили. Но мяч, к сожалению, не был засчитан для венгерских фанатов. А здесь череда mm. нелепых рикошетов. Рафа mm. пинает. А, да, Герейра даже пинал в сторону ворот. Рикошет. Ну, ну, ладно, рикошет тут не особо был жесткий, но все равно. От Вилли ну, да, Орбана. Ну, слушай, 
Он изменил прилично так. Да не, деле. не, ну, ну это все равно рикошет, то есть мяч все равно на да. Герейра надо записывать. Да. Но это... вот с последнего ракурса прям видно было, то что вратарь все-таки готовился. Не, я думал, я, я вообще не видел, кто забил, и Саня сказал Раф, и я подумал, что Раф, который на замену вышел. Так-то я не спорю, что это пятый номер, я сразу это увидел, просто я Сане решил довериться. Но он имел в виду, что Раф это Рафаэль Герейр. Ну вот, видите, на него и записали этот матч, а мяч, а так, конечно, рикошет был. Ну что ж, вся надежда на Салай теперь, конечно, ну пипец. Ну венгры, мне кажется, на ничью вполне могли здесь рассчитывать. Португалия да, вообще да. ничего не показалось таким сильным составом. Смотрите, как Санчес Смотри учится. Просто посмотри на нее. Это же монстр. Слушай, ему вообще плевать. Пипец. И Андрей Сильва выходит 1-1. Какой... Падение. Ну... И пенальти. Пенальти. Ну, не знаю, был, думаешь? Мне кажется. И Орбан, который только что в свои забил, еще и желтую отхватывает. Ну, сейчас покажет. Посмотрим. Девятый же убегал, или, или мне показалось, или... Сейчас mm -hmm. посмотрим. Мне, мне возможно, Все показалось, видим. возможно, девятый, но, скорее всего, не его даже. А, нет, это да, 15 там, номер. За не, пару не, не, минут это... просто все это как, это как раз уже Рафа, Рафа. Да, это Рафа. Ну, слушай, как-то Ну, по-моему, это дерьмо какое-то, честно говоря. Ну, ну смотри, ну, взял он его Хотя... за руку, ладно, потянул ладно, на ладно, себя, ладно. тот ладно, сразу ладно. сложил ножки. Ну, и упал. Там даже касания ну, ноги типа... не было. Да ну. Даже... Здесь поставят. Здесь поставят. И вот он. Потому что ну, он ты готов? Ты готов? Ты готов? А, а, а. А, вот ты говорил, Рональду был не заметен. Вот это коронный. Это коронный. Посмотри. Он умеет. Mm. Поправлено прическ. А, как думаешь? Лучший игрок мира. Золотой ну, обязан, мяч наверное, в студии. Обязан. Итак. И кто это? Кто? А? 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 Что, кто, что? Кто? кто? Разбегается. Берет разбег. Что, пока ничего не происходило. Подожди. И... Кристиану Рональду, блядь. Смотри, сколько радости. Как же он крут. Кристиану Рональду, да, слушай. Он должен был забить в этом матче, конечно. Мы об этом говорили. Да, да, так оно и есть. Так оно да, есть. Это гол, Это И Пеппи гол. поздравляет друга. Венгерские, португальские женщины. Одни плачут, другие радуются. Какой же жидкий пенальти, блядь. Человек просто бежал, бежал и упал в борьбе. Но он схватил его за плечо, ну... Кто-то еще в этом мире считает, что кто-то кого-то здесь схватил за плечо. Ну, это же футбол, блядь, а не, я ну, не да, знаю, бальные танцы. Это было в штраф. Ты посмотри на лицо футбол, Криштиану, да, его надо срочно проверить на тестостерон, я считаю. Это перебор. Бля, бля, я забил. Как он подлетает. Он репетировал, вот. я думаю. Жесть. Приближается к лучшим бомбардирам века за сборную. Велик, велик. Чистый пеналь? Я полностью не согласен. Я вообще не считаю, что здесь было нарушение. Даже в центре поля я бы это не свистнул. Про штрафную я вообще молчу. Ноль процентов на то, что это было нарушение. Вообще ноль. Я не знаю, надо быть просто обгашенным, чтобы здесь увидеть пенальти. Или заряженным. В эпоху Вара такое ставить, но это вообще посмешище какое-то. Еще и желтую дал, что самое смешное. Ну, желтая это да, это вообще бред. Мне кажется, ему стоило просто бежать дальше, и он бы просто выбить с под Ну, я, я не догнал. буду с зумерами спорить. Я еще помню те времена, когда футбол был футболом. Если для вас это пенальти, то я не знаю даже. Для вас, наверное, пощечина нокаутом заканчивается. Это просто смешно. Обычная борьба плечо в плечо, кто-то кого-то цеплял немного. Чувак, э, реально вы считаете, что этот чувак с, с Рафа свалился из-за того, что его там чуть-чуть рукой трогали, куда-то где-то в районе плеча в обычной борьбе, и он типа сложился вдруг внезапно, упав. Там же на повторе, на замедленном все было видно, чувак просто почувствовал касание на плече и рухнул, как подкошенный. Тоже Даже противоестественно Илья. абсолютно. А? Это же тоже мастерство, или? Нырнуть-то, ну да, на... да, да, конечно. Но как раз здесь надо было желтую за симуляцию давать. Зачем иначе они вообще существуют, эти желтые? Бред какой-то. Люди в центре поля друг другу, блин, прямой ногой в колени въезжали в этом матче. А он дал 
Пенальти за... Да, ладно, забей. Я даже ничего доказывать не буду. Кому кажется, что это пенальти, удачи. Ну, конечно, Венгрия пытается что-то еще придумать. Там, поатаковать в концовке. Но, скорее, они третий пропустят. В ответочку. Семеду справа. Вперед. На Рафу. Тот снова на Семеду. Будем надеяться, что в матче Франция-Германия судья будет более адекватен. Будет давать играть малютка. Санчеш. Счет на экране поменяй. Я хочу, чтобы он был таким. Меня не устраивает то, что я вижу сейчас на экране. Это хуета. Это вообще несправедливо. И офсайда там не было в первом, когда венгры забили. Все должно быть в пользу атакующих. Если офсайд О, не метровый, не давай, двухметровый. Давай, давай, давай. Андрей Сильва здесь пытался прокинуть мяч. Поборолся, молодец. Андрей Сильва ну, даже подбор, получил смотрите, все равно, Подбор все равно за португальцами. Посмотрим, что они да. сделают. Рональдо. На Санчеша. Тот снова на правый фланг. Пять минут целых судья добавил. Ну ладно, ладно, так и быть, что ли. сука, блядь, а? Ты че ебать, а? <coughs> Португальцы с мячом. Перевод направо. Семед. <coughs> Раф, справа. Смотри какой простор. Родные и... просторы. Да, но... <гас> Ну, ударить кому-нибудь да, хотя бы. Да, да, да. Моменты для удара так и не нашли. Ну что, будет что-то? Я думаю, подача сейчас будет какая-нибудь жидкая. И Семенов через себя, скорее всего. И Рональду! Вот это гол! Вот это Вот это настоящее. Это реальный Роналду. Как он всех тут разобрал. Просто вратаря на жопу усадил. Это Роналду, малые 90. Криштия Рональду. Ну, я так и думал, что будет 3-0. Что венгры поплывут. Господи. Ох, ну, блин, все рекорды будут побиты, я побиты этим парнем на этом чемпионате Европы. А я говорил, что я жду этот матч только. Я его и смотреть начал только ради Криш. Ну, тут, конечно, никакого сайта не буду даже смотреть. Стоп, погодите, погодите. Да погоди, ну, ну да было. ну тебя. Да нет, конечно, нахуй надо, блядь. Это история футбола, это не бомж какой-то венгерский. И не сто процентов. Я, я согласен, там пенальти был тысячи процентов, железобетон просто. Рафу просто, блядь, тянули на себя, пиздили. Он упал и чуть не умер там. Хорошо, что да, Венга славится, кстати, вот особой жестокостью их защитники. Они обычно... Недаром да, где-то в Будапеште нет. снимали пилу. Женщины какие красивые, Венгер. Да, ну Рональд. Но они так, такие грустные сидели. Не, Вар даже да. не должен тут смотреть. Тут ни у кого вопросов нет. Как даже жалко. ни один из венгров даже не вякнул по этому поводу. Чувак, Поэтому... тут даже не было, в принципе, разбора никакого. Конечно, То есть конечно. ничего не показали. Конечно, конечно. конечно. Великий забил. Разбор оскорбил бы его. Мне кажется, Хватит, слушай, Португалия, судья, давай на справедливость. Да я что, хейч, что ли? Португальцы, понятный хер, лучше играли. Венгры вообще мертвые. У них в атаке какой-то бык бегает. <laughs> смехотворный просто, который только может позориться своим присутствием на площадке. Это же просто ужас. Гена Букин в нынешней форме, бля, в 10 раз лучше. Понятно, что победил в футбол, и я рад, на самом деле. Я даже не знаю, какие, какие справедливые от меня хотите. Ну, офсайд был, очевидно, у Венгра. То, что у Рональду в этом голе даже не посмотрели линию, не провели, но в этом есть некая ирония. Пенальти, вы меня никогда не убедите, что он там был. Ну, извините меня, я реально не согласен с этим. Я считаю, что Раф просто как я мешок с говном свалился от касания плеча. И абсолютно не натурально. Был. Ну хорошо, был, ну все, переубедили меня. Был, так был. Ради бога. По косвенным признакам, так сказать, того, что можно считать пенальти, он был. Просто моя проблема в том, что я бы даже в центре поля такой фол не свистнул, понимаете? По в штрафной, я считаю, ну, нужно что-то более серьезное. Нарушение есть нарушение. Типа формально а если бы оно. Венгры, было... вот, ты думаешь, попали бы в такую ситуацию, как Не, бы, не было... дали бы. Не дали бы. Формально оно было, то есть, ну, кто-то кого-то там тронул, 
тот кого-то потянул за руку. Ну, конечно, это нарушение нельзя так делать. Ну, в любом просто... случае, Португалия бы выиграла 1-0, даже если бы этого всего не было, то все равно была победа Португалии, ничего не попишет тут. Да, Победим. абсолютно справедливая в одну калитку да. победа, и даже удивительно, что все это начало оформляться только после 80-й минуты. Реально, венгры могли на ничью соскочить здесь, я даже в какой-то момент заигнулся, что это было бы справедливо, но в целом, вспоминая перипетии матча, кроме тех моментов, что я был на телефоне а в другой комнате, ну, оно... Оно заканчивается справедливо, это противостояние. А мы с вами, ребята, увидим снаб... матчи Франции, Германии. К тому моменту подойдет еще и специалист наш большой по немецкому футболу Диего Конпасса. И Саня, я надеюсь, тоже подойдет. Ну, то есть у него и выбора нет, если он хочет денег. Поэтому и вы тоже подходите. Вам, правда, денег никто не даст. Донаты я как раз прочитаю в перерыве уже следующего матча. Мне сейчас срочно нужно отвалить, чтобы я все успел сделать и больше никуда не уходил. Так что, малые, э, до встречи через час. Увидимся. Вилат, Вилат я не знаю, ну, он в любой момент может прийти, как только он скажет мне, Илья, я хочу быть здесь, он будет здесь. Все, давайте, пацаны.